హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మొన్నటి దాకా మనం పార్ట్ త్రీలో ప్లాన్స్ చేసాం ఫిఫ్త్ ప్లాన్ వర్క్ చేసాం అండి అయితే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే రోలింగ్ ప్లాన్స్ అండి రోలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నిరంతర ప్రణాళికలు సో చూడండి ఇక్కడ ఈ రోలింగ్ ప్లాన్స్ అనేవి మనకి ఎట్లా స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే బేసిక్ గా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ వరకు అంటే మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఫామ్ అయిన తర్వాత జనతా గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఫిఫ్త్ ప్లాన్ ని మధ్యలోనే ఆపేసి ఒక కొత్తగా ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ఈ రోలింగ్ ప్లాన్స్ స్టార్ట్ చేశారు దీని తరగు మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏవైతే మనకి రెగ్యులర్ గా వన్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయో వాటిని రిఫర్ చేసుకుంటూ దాని తరగ గ్రోత్ ని లేదంటే దాని తరగ నెగిటివ్ గ్రోత్ ని చూసుకుంటూ ఎందులో గ్రోత్ రేట్ వస్తుందో రెగ్యులర్ గా చూసుకుంటూ దాని ప్రకారం ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే రోలింగ్ ప్లాన్స్ వరకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి అయితే దీన్ని మనకి సజెస్ట్ చేసింది ఎవరంటే స్వీడన్ తరగ ఎకనామిస్ట్ అండి ఆయన పేరు గున్నార్ మిర్నాల్డ్ ఈ గున్నార్ మిర్నాల్డ్ అనే ఆయన ఆయన రాసినటువంటి ఏషియన్ డ్రామా అనే పుస్తకంలో సజెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి అయితే ఈ రోలింగ్ ప్లాన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మొట్టమొదటి కంట్రీ ఏదైనా అయితే మనకి నెదర్లాండ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఫస్ట్ అలాగే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద రోలింగ్ ప్లాన్స్ మనకు అడిగితే జపాన్ అని చెప్పాలి ఇండియాలో మనకి ప్రొఫెసర్ లక్డావాల అలాగే మొరార్జీ దేశాయ్ మొరార్జీ దేశాయ్ కూడా మంచి ఎకనామిస్ట్ అయింది దాదాపు పది బడ్జెట్ పెట్టారు ఇండియాలో సో వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ప్లాన్ చేశారు మనకి రోలింగ్ ప్లాన్స్ అయితే మరి వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ లో మీకు నేను చెప్పాను సెవెంటీ సెవెన్ లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మొరార్జీ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ అని తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్ విషయానికి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్స్ ని స్టార్ట్ చేశారు అంటే జిల్లా పారిశ్రామిక కేంద్రాలు అంటారు వాటిని అంటే ఏదైతే మనకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఉందో లేదా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఉన్నాయో వాటిని గ్రౌండ్ లెవెల్ తీసుకెళ్లడం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది అందుకని డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సెంటర్స్ ని మొదలు పెట్టారు వీళ్ళు అయితే రోలింగ్ ప్లాన్స్ మెయిన్ దేని మీద ఫోకస్ పెట్టింది అంటే మనకి రోలింగ్ ప్లాన్స్ ఫోకస్ అంత మెయిన్ దేని మీద అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని రెడ్యూస్ చేయడం మీద ఫోకస్ పెట్టారు వీళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఏంటి ఒకటి గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేయగలగాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కల్పించే విధంగా చేయగలగాలి కానీ ఇక్కడ మనకు ఆ సోర్సులు రెండు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు క్రియేట్ ది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకున్నారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి స్వయం ఉపాధి అంటే ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్స్ ని గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్ చేసి అందులో ట్రైనింగ్ అనికి ఇచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ మీద డెవలప్ అవ్వక్కర్లేదు ప్రైవేట్ సెక్టర్ మీద డెవలప్ అవ్వక్కర్లేదు అలాగే గవర్నమెంట్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు అయితే ఎవరికి అంటే ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉండే యూత్ అనమాట సో కాబట్టి ఆ పేరుతో మనకి ఒక కొత్త స్కీమ్ ని గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి దీని పేరు ఏంటంటే ట్రైజం ఏంటండి ట్రైజం ట్రైజం అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ రూరల్ యూత్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అర్థం దీనిని నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మనకి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ట్రైజం స్కీమ్ తర్వాత ఏం చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ స్టార్ట్ చేశారండి ఈ స్కీమ్ ని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది అంటే ఫస్ట్ టైము పేదరికాన్ని నిర్వహించింది అండి పేదరికం అంటే మనకేంటి పవర్టీ మనకి రెండు రకాల పేదరికాలు ఉంటాయి ఒకటి సాపేక్ష పేదరికం రెండోది నిరపేక్ష పేదరికం దీని ఇంగ్లీష్ లో మనం అబ్సల్యూట్ పవర్టీ అని అలాగే రిలేటివ్ పవర్టీ అని అంటాం సో కాబట్టి అబ్సల్యూట్ పవర్టీ ఏంటి ఏంటి అండ్ రిలేటివ్ పవర్టీ ఏంటి ఏంటి అన్నది మనకి డిఫైన్ చేస్తూ ఇండియాలో మనకి ఇక్కడ రెండు వేల రెండు వందల యాభై కిలో క్యాలరీస్ ఫుడ్ అంటే యావరేజ్ గా టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కిలో క్యాలరీస్ ఫుడ్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి బిలో పవర్టీ లైన్ లో రారు అని చెప్తూ ప్లానింగ్ కమిషన్ మనకు ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో అయితే టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ అర్బన్ ఏరియాస్ లో అయితే టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో ఫుడ్ వాళ్ళు పవర్ టెండర్ లోకి రారు యావరేజ్ గా అయితే టూ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ కిలో క్యాలరీ
अच्छे पोलीटल मन की बीपी मंडल कमीशन वैसे तरह मिगता कमीशन अभी अशोक मेहता कमीटी लाट वे अभी वे मन की एलि जैकमी दिन टैक्स रिफार्म को इंडिया वालू ऐड टैक्स सजेस्ट मोटमोद कमीटी नई सर अच्छे रोलिंग प्लांट को प्रॉब्लम पोलीटल इंबालेस अभी प्ला अटे नई सी सो गवर्नमेंट फाम अदर डिप्यूटी प्रईम मिनीस्टर् इधर डिप्यूटी प्रईम मिनीस्टर चौधरी चरण सिंग अलावर मन की बाबू जगजीवन रेम अंडी सो वीट तो पाटे जनता पार्टी वो गोड़ इश्यूस वाला नई ए मोरारजी देश रिजाइन चयन जरिए अगर गुर्त पाइंट जवहरलाल नेहरू आई पदवी उ चलो लाल बहदूर शास्त्री पदवी उ मन की ताशंट चलो इंदिरा गांधी ओडर का रिजिग्ने मोटमोद प्रईम मिनीस्टर एवरने अड़ते मन की मोरारजी देश तरवा इंदिरा गांधी ग प्रईम मिनीस्टर अगर तरह मल्ल चल रहा है एट्टी फोर आंपार काबटे इक फस्ट रिजिग्ने प्रईम मिनीस्टर एवरने क्वेश्चन अड़ते मन की मोरारजी देश अच्छे मन सोपर थर्टी अब क्वेश्चन से सो दीरेंटे आंसर इच्छुक थर्ट मार्क्स एला वो मन प्लावाल अर्थम सो अच्छा नीत सपरेट नीत नई एपड़ मोरारजी देश गवर्नमेंट पड़को मल्ल एलक्षन एलक्षन मल्ल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मल्ल फाम अव जो नई सो इंदिरा गांधी गारे एपड़े मन की नई एट कवर्नमेंट वो वैंने रोलिंग प्लांट फाइव इयर प्ला मन की इंट्रड्यूस जरिए इक मन गुर्तपेवास विषय मन की फिफ्त प्ला नई फोर नीचे सी नई दाक उपाने सगन कैंसल प्ला लास्ट वीडियो इपड़े अंत आलरे सिस्त प्ला कोलिंग प्लांट स्टार्ट वराजी देश सो आय स्टार्ट प्लांस रेल अवक मत कंप्लीट वीलो अबॉली मल्ल सिस्त प्ला पेड़ मल्लोचर प्लांस क्वेश्चन अड़ता है विच आफ द फाइंग प्ला इंप्लीमेंटेड ट्वैस इन इंडिया सिक्स प्ला विच आफ द फाइंग प्ला अबॉली बिफोर द वन इयर मन की फिफ्त प्ला सो मैं सिक्त प्ला तक टेन इयर टर्म एपड़े नई 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 फाइव वर के सो मन के सिक्स प्लान मन की स्टार्ट सिक्स प्लान इपड़े सिक्स प्लान वो नई एटी नई नई फाइव अटे मन की रे सारे इंट्रड्यूस प्ला मन की सिक्स फाइव इयर प्लान चाहिए सो इस फाइव इयर प्ला मन के मेन नई एटी मन की टू हड्रेड क्रोर्स डिपाजिट सिक्स बैंक मन की नाशनलेशन चयन जरिए आलरे लास्ट प्ला फोर्टी बैंक मन नई नई नाशनलैज हजार एक रिपोर्ट प्रकार अद्ते फिफ्टी क्रोर्स डिपाजिट इधे टू हंड्रेड क्रोर्स डिपाजिट तरवा नैक्स्टे मन की नई ऐसा अर्थम अंत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रम अलग इधे नई नई एनआर नाशनल रूरल एंप्लायट प्रोग्रम जरूरी अच्छे मन की प्ला मोस्ट मोस्ट इंपारटेंट पाइंट शिवराम कमीटी रिपोर्ट प्रकार इंडिया स्टार्ट बैंक अंटे नाबार्ड नाबार्ड अभी अग्रिकलर की संबंध बैंक अन्ट नेशनल बैंक फर् अग्रिकलर अं रूरल डेवलपमेंट नेशनल बैंक फर् अग्रिकलर अं रूरल डेवलपमेंट बैंक मन की स्टार्ट जरिए सो इधर मन की मुंबई लाइन दीन तरह मेन का अफेक्स बैंक इन गिविंग द अग्रिकलर लोन अड़ते मन की नाबार्ड बेटर आंसर रईट सो काबी नाबार्ड मन की नई एटी टू स्टार्टी ए कमीटी सजेस्ट शिवराम कमी सजेस्टन चपेल मन तरवा इधे नई टू लेंटे एग्जिम बैंक स्टार्टी एग्जिम बैंक अंटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ना बीओटी अंटी बीओएस अंटे बीओपी वीटने की संबंध वीडियो बालन आफ् ट्रेड बालन आफ् सर्वीस बालन आफ् पेमेंट सपरेट वीडियो इवीं मानेटेवर मन की एग्जिम बैंक अंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंत फारे संबंधी मन की मन के मुंबई अच्छे इंडिया मन की अन्नी रकल डेवलपमेंट उन्नाई अलमेट एला डेवलपमेंट का रूरल डेवलपमेंट का रूरल डेवलपमेंट एवर उ एस्पेषली अंत उमेन की प्रयारीटी उड़ाली अलग चिलड्रन प्रयारीटी उड़ी सो मैं उमेन चिलड्र प्रयारीटी बेसको अमेरिका लाइन फोर्ड फौशन आर्गनजे इंडिया को स्कीम सजेस्ट आ स्कीम पेरे 
డ్వాక్రా ప్రజెంట్ మనకి ఇండియాలో డ్వాక్రా అనేది చాలా ఫేమస్ చాలా మందికి తెలుసును డ్వాక్రా అంటే ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండి అయితే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో మనకి ఫార్టీ పర్సంటేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ స్కీమ్ కోసం పెడితే ఫార్టీ పర్సంటేజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెడితే మిగతా ట్వంటీ పర్సంటేజ్ కి ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఫండ్స్ యూనిసెఫ్ ఇచ్చేది అంటే ఒక వంద కోట్లు అయింది అనుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం అందులో ఫార్టీ క్రోర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటే ఫార్టీ క్రోర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటే మిగతా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఫండ్స్ అనేది యూనిసెఫ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిందండి యూనిసెఫ్ అంటే ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అండి అయితే కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ వచ్చినప్పటికి ఆపేసిందండి ఫండ్స్ ఇవ్వడం సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫిఫ్టీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ ఉందన్నమాట మనం ఏదైనా ఒక స్కీమ్ చదివేటప్పుడు ఆ స్కీమ్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షేర్ ఎంత ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ షేర్ ఎంత ఉన్నదా కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు ఓన్లీ నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన స్టార్ట్ చేసినటువంటి స్కీమ్స్ అన్నింటి మీద ఒక వీడియో చేస్తాను కంప్లీట్ గా అంటే ఒక్కొక్క స్కీమ్ ని డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సెంట్రల్ షేర్ ఎంత ఉంది ఇందులో స్టేట్ షేర్ ఎంత ఉంది అన్నదని నేను డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ప్రెసిడెంట్ లకు సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తానండి అలాగే ప్లానింగ్ కమిషన్ కి సంబంధించి మొత్తం మీకు ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ వీడియోస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఒక పీడిఎఫ్ నేను అప్లోడ్ చేసి కింద ఇస్తాను మీరు ఏంటంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ వీడియోలు అన్ని చూసి ఆ పీడిఎఫ్ చూసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ సూపర్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను ప్లాన్స్ మీద అవి కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేసేస్తారండి అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా పీడిఎఫ్ చేస్తాను మళ్ళీ దాని మీద సూపర్ థర్టీ చేస్తాను ప్రెసిడెంట్ కాన్సెప్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ దాని మీద సూపర్ థర్టీ చేస్తాను ఇలా ఏంటంటే ఒకటే కాన్సెప్ట్ మంది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి వీడియోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను కింద పీడిఎఫ్ లిస్ట్ ఉంటాను మళ్ళీ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో కాబట్టి మీరు ఈ ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చి మీకు ఒకవేళ బాగున్నాయని అనిపిస్తేనే మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీరు సజెస్ట్ చేయండి ఓకేనా సో అయితే నెక్స్ట్ ఈ డ్వాక్రా ఏంటంటే మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో మనకి ఈ డ్వాక్రా అనేది స్టార్ట్ అయిందండి సో అలాగే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో ఏం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో టూ రూపీస్ కి కిలో రైస్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీ రామారా గవర్నమెంట్ ఆయన ఫస్ట్ ఇండియాలో మనకి ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారండి టూ రూపీస్ కిలో నియమించి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లోని ఆ తర్వాత మన అందరికి తెలిసిన రాజశేఖర్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో వైఎస్ఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మనకి టూ రూపీస్ కిలో బియ్యం ఇవ్వడం తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఆయన కూడా మనకి వన్ రూపీకి ఇవ్వడం దాన్ని ఇప్పుడు రెండు స్టేట్ లో కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మనం అబ్జర్వ్ చేసాం బట్ ఇనీషియల్ గా ఆ స్టెప్ తీసుకున్న ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎవరంటే మనకి ఎన్టీఆర్ అండి అయితే ఆయన టైమ్ లో ఫస్ట్ ఇండియా లో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో స్టార్ట్ అయింది మనకి సో మొత్తానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో మనకి ఇది స్టార్ట్ అయింది అండి అయితే ఈ ప్లాన్ లో మనకి మోస్ట్లీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే జనరల్ గా గ్రోత్ రేట్ అండి గ్రోత్ రేట్ అనేది నేను మీకు ఇది వరకు చెప్పాను కానీ ఇక్కడ డీటెయిల్ గా చెప్తాను నేషనల్ ఇంకా మనం టాపిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ది ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూసర్ బై ది ఏంటంటే పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ అయితే మనకి జీడిపి అని పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అయితే జిఎన్పి అని మనం ఇది వరకు చెప్పాను ఒకసారి అయితే మన తలక గ్రోత్ రేట్ అనేది జిఎన్పి అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ దగ్గర నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ దాకా యావరేజ్ గా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మాత్రమే ఉందండి అలాగే మన తలకి తలసరి ఆదాయం అంటే పెర్ క్యాప్ ఇంకా మనది వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంటేజ్ ఉందండి సో కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ ఉందని చెప్తూ దీనిని హిందూ గ్రోత్ రేట్ అనే పేరుతో డిజైన్ చేసింది ఎవరంటే మనకి ప్రొఫెసర్ రాజ్ కృష్ణ నాయన్ చేయడం జరిగిందండి అయితే ఫస్ట్ టైం ఏం జరిగిందంటే ఫైవ్ పాయింట్ ప్లస్ వచ్చింది గ్రోత్ రేట్ ఇందులో కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే హిందూ గ్రోత్ రేట్ ని రీచ్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి ప్లాన్ ఏదైనా అడిగాడు అనుకోండి మనకి అడిగితే మనం ఏం చెప్పాలండి సిక్స్ ప్లాన్ అని చెప్పాలండి అలాగే ప్లాన్స్ స్టేట్ సెంట్రల్ గా డివిజన్ జరిగిన ప్లాన్ ఏదైతే మనకి ఫోర్త్ ప్లాన్ అని చెప్పాలి అలాగే బిఓటీ లో ప్రాఫిట్ వచ్చిన మొట్టమొదటి ప్లాన్ కూడా మనకి బిఓ ఏంటంటే ఫోర్త్ ప్లాన్ అని చెప్పాలి ఒక సంవత్సరం ముందు రద్దు చేసిన ప్లాన్ అడిగితే ఫిఫ్త్ అని చెప్పాలి రెండు సార్లు